ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ജോൺ ടിൽറ്റൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റുകളും വീടുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാനായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു അടുത്ത ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മഴയാണ് ഇപ്പോഴും മഴ ചെറുതായിട്ട് ചാറ്റമ്പാഴിലും ഉണ്ട് കാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര അതിശക്തമായ മഴ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീടിനകത്ത് കയറി വരേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഫിൻലൻഡിലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ ഫിൻലൻഡിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് വേൾഡ് മീഡിയയിൽ ഒക്കെ വലിയൊരു ന്യൂസായിട്ടിരിക്കുന്നു പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും അത് ഷെയർ ചെയ്തു പലർക്കും അവരവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ട് പലരും പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയനായിട്ടാണ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കതിൽ നിന്ന് വിപരീതമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രായത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ജെൻഡറിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ ചെറിയൊരു ജോലിയൊന്നും അല്ല കൊടുക്കുന്നത് വലിയ വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അവരൊരു ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള ഒരു രാജ്യം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട ഒരു ആൾ തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പല പല സ്ട്രാറ്റജി തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ അതുപോലെ നല്ല ഒരു കഴിവുള്ള ഒരാൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് കളവന്മാരാണ് പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കണം അതുപോലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാം മുന്നോട്ട് വരണം രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ലേഡി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇപ്പം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായുള്ള സന്ന എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അവരുടെ പേര് സന്ന മുപ്പത്തി നാല് വയസ്സുള്ള സന്ന എസ് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് സന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിലേക്ക് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇവർ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് ഉള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പല വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ അങ്ങേര് ആ ഒരു സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു അതിന് പകരക്കാരനായിട്ട് ഒരു ആ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല അതിന് ഇവരോട് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിന്ന വേറൊരാളുണ്ടായിരുന്നു അന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ആ പുള്ളി പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്ക് നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ വോട്ടിന് പുള്ളി പരാജയപ്പെട്ടു അതിന് കാരണം എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊരു ലേഡി ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അല്ലാതെ ഇവർക്ക് ഈ പറയത്തക്ക വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പൊളിറ്റി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പൊളിറ്റിക്സിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസോ ഒന്നും ഇവർക്കില്ല ഇവർ നേരത്തെ ഒരു പ്രൈം ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരു വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പേ എം ബി ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ എം ബി ആയിട്ടൊക്കെ ഇവർ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലുപരി ഇവർക്ക് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ഇവരൊരു ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ഇവർ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അവർ മോശമായ ഒരു ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ഒരാളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അവരെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതിൻ്റെ സാരാംശം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവർ ലേഡി ആയതുകൊണ്ടോ അവർ അവർക്ക് പ്രായം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടോ നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുത്തുവാനോ അത് ആകെ കുട്ടി കൊഷിക്കുവാനോ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഒരു വിഷയം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ പോലും തന്നെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ പറ്റി ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയെ പറ്റി സ
ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അല്ലാതെ ഈ പാർലമെൻറ്റിലും നിയമസഭയിലെല്ലാം ഈ കോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക കോട്ട ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ആ കോട്ട തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ത്രീ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ചു കയറ്റുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ക്വാളിഫൈഡുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ കയറ്റാവുള്ളൂ സ്കില്ലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കയറ്റാവുള്ളൂ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ കയറ്റാവുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഇനി സ്ത്രീകൾ വരും അല്ലാതെ അല്ലാതെ മറ്റേ രീതിയിൽ വരുന്നവർ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ പോകും പിന്നെ അത് കാണാതാവും പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അതിൽ പറയാനുള്ളത് സ്ത്രീകളും അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കസാരയ്ക്ക് വേണ്ടി ആക്രാന്തം കാണിക്കുന്ന കാണാം ആ ആക്രാന്തം കൊണ്ട് അവർ ഇടിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇടിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിക്കണം ഇടിച്ചു കയറിയില്ലെങ്കിൽ ആരും മടി കൊണ്ട് വെച്ച് തരത്തില്ല ഇന്നാ ഇരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും മടി കൊണ്ട് വരത്തില്ല അങ്ങനെ ഇടിച്ച് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അടിപൊളി ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇടിച്ചു കയറുക എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതി മാറ്റണം ഞാൻ ഫിൻലൻഡിലേക്ക് വരാം ഫിൻലൻഡിൽ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു തലമാണ് അതിൽ ഒരു പക്ഷേ എത്ര പേര് എന്നോട് യോജിക്കുന്നു എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറയും ഫിൻലൻഡിലെ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നോട്ട് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബട്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഉള്ള ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഓവറായോ എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട് ഫിൻലൻഡിൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ അതിയകമായ അമൃതും വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഫിൻലൻഡിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേയും ഇപ്പോഴും എല്ലാ ഏകദേശം ഒരേ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിലോ എംപ്ലോയ്മെൻറ് ഓഫീസിലോ എവിടെ ചെന്നാലും പെട്രോൾ പമ്പിലോ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ തന്നെയാണ് ഞാനൊക്കെ പണ്ട് വിസ അപ്ലൈ ചെന്നപ്പം പോലീസിൽ വിസ അപ്ലൈ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സീറ്റ് കാണും മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ആ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാണിനെ പോലും അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഏ ഒരു ആണിന് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അവിടെ ഇരുത്തുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് അവരത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഞാനത് പ്യുവർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരാണ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് മോശമല്ലേ സാധാരണ ആൾ ആണുങ്ങളെ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിങ് അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക് അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിങ് അതുപോലെ ബിസിനസ് ഇതുപോലുള്ള ഏരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് പ്ലംബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു മേഖലയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അവർ അവിടെ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ അധികം അങ്ങനെ കാണാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിശക്തമായ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഫിൻലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നോർഡിക് കൺട്രീസിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ഒരു ഈ ഈ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി പുരുഷനെ പോലെ സ്ത്രീവാകണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ കാരണമായിരിക്കും അത് അധികമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനും ഫിൻലൻഡും സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് നോർവേ ഈ വി നോർഡിക് കൺട്രീസിലെ എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് വർഷം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നമ്മൾ പിന്നോട്ടെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ രൂക്ഷമായിട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കാരണം ആർക്കും ഫാമിലി ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ലൈഫിനോടൊന്നും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരാളെ കാണുക ബോയ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഒരു സംഭവം ഒരു ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ചിലപ്പം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് വിട്ടു പോവുക മാരേജ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു ഡിവോഴ്സ് ഇൻക്രീസായി പല കാരണം പല പല കാരണങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സമയം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവമായിട്ടുള്ള കാര്യം
ഇത്രയും പുരുഷന് ഒരുപോലെ ആകാൻ പാടില്ല ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഒരുപോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാകും സ്ത്രീകൾ ഇനി ശക്തപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റേപ്പിനെ പറ്റി അടുത്തൊരു വീഡിയോ പറ്റി എനിക്ക് റേപ്പിൻ്റെ ഒരു വിഷയം വലിയൊരു വിഷയമാണ് എല്ലാ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് റേപ്പ് ആ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതിന് വേറെ അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം റേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടച്ചു നീക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര അധികമായിട്ട് അതും സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിലേക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ഗായ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വിരോധിയായിട്ട് കാണക്കൂടുതൽ ഞാൻ സ്ത്രീകളെ അത്ര അധികമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പക്ഷേ ഇക്വാലിറ്റി വേണമെന്നല്ല വേറെ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയത് അല്ല പുരുഷനെ പോലെ ആകുമല്ല പുരുഷനേക്കാളും മുന്നിലെത്തണം പക്ഷെ എന്തായാലും ഫാമിലിയും ഓറിയൻറ്റഡ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും വേണമെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് അയക്കുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ തിരുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ പുതിയൊരു വീഡിയോമായി ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതാണ് ജോൺ ഫിൽറ്റൺ ബായ്